நான் களத்திலே போராடுகிறேன் என்று சொல்கின்ற திருமாவளவன் அவர்கள் இதுவரை இந்த சமூக பரையர் சமூக மக்களுக்காக ஒரு ஆணியும் புடுங்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை உண்மை அந்த நாய்களை என்ன தெரியும் எந்த போராட்டத்தை நடத்திருப்பான் சோசியல் மீடியா வந்தவன் எல்லாம் போட்டு உட்கார்ந்து பேசுறாங்க சாதியை சொல்லி வருகிறார்கள் என்று ஏமாந்து விடக்கூடாது ஆதி திராவிடர் என்றோ பரையர் என்றோ தலித் என்றோ சாதியை சொல்லி வருகிற கும்பலிடம் ஏமாந்து விடக்கூடாது சொகுசா உட்கார்ந்து பேசுறான் இந்த மதுரையில இப்ப எனக்கு கிழக்கு மேற்கு தெரியாது என்ன வெட்டி போட்டான்னா கேட்கறதுக்கு நாதி கிடையாது என்ன போலீஸ் தூக்கிட்டு போய் விரட்டணும் என்ன போலீஸ் தூக்கிட்டு போய் நடுராத்திரியில நவீன் லாட்சில உட்கார வச்சுக்கிட்டு துப்பாக்கி எடுத்து என் வாயில வச்சான் ஒவ்வொரு பரையரையும் எழுச்சி பெற வைக்கிறது ஒரிஜினலா அவன் உடம்புல ஓடுற ரத்தம் பரையனா இருந்தா பரையனா ஒன்றிணையத என்னைக்கும் தடுக்க மாட்டான் அப்படின்றதுல அது தெளிவாகுது அவர் ஒரு பரையர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல அப்படின்றது மட்டும் தெளிவாகுது அவர் தெலுங்கு சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அருந்ததியர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்ற ஒரு உறுதியாகுது அதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு மாமன்னன் என்கிற திரைப்படம் எடுக்கிற ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி இருக்கிறது சும்மா இல்ல சினிமாவில் அதெல்லாம் பேசுற காலம் அந்த காலம் முடியாது இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இப்படி எல்லாம் அரசியல் பேச முடியும் திரைப்படம் எடுக்க முடியும் இப்படி எல்லாம் விவாதிக்க முடியும் என்கிற ஒரு இலகிய தன்மையை ஏற்படுத்திய இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஒரு காலத்தில் அரசாங்கத்தில் வேலை செய்யறவன் சாதி சொல்றது பயப்படுவான் இன்னைக்கு நான் விடுதலை சிறுத்தைங்கிறான் எனக்கு திருமாவளவன் தெரியுங்கிறான் இப்பதான் திருமாவளவன் பேசுறாங்கிறான் எந்த சாதியா இருந்தாலும் இன்னைக்கு வெளிப்படையா சொல்லக்கூடிய துணிச்சலை அவன் பெற்றிருக்கிறான் என்றால் இதுதான் விடுதலை சிறுத்தைகள் செய்த சாதனை என்ன செய்த நீ கேட்ப இந்த தலை நிமிர்வை ஏற்படுத்திய இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இந்த தலை நிமிர்வை ஏற்படுத்திய இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இதை யாரும் மறுக்க முடியாது யாரும் மறுக்க முடியாது என்ன சாதிச்சிருக்கோம் நான் சுதர்சன பறையனார் பேசுறேன் இந்த காணொலி எதுக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜூன் முப்பது மேல உளவு போராளி முருகேசன் அவர்களுடைய நினைவு நாள் அன்னைக்கு திருமாவளவன் அவர்கள் ஒரு பேச்சு பேசியிருக்காரு அது என்ன பேச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பரையர்னு சொல்லி பரையர்னு பேரவை சங்கம் இயக்கம் கட்சி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டு வருவான் அப்படி வந்தா அவனை செருப்பால் அடித்து விரட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அதை பத்தி தான் அந்த காணொலியில் பார்க்க போறோம் அருந்ததியர்கள் ஏழு உட்பிரிவு ஜாதிகளை ஒன்றிணைத்து ஒருங்கிணையும் பொழுது வராத ஒரு பதற்றம் அருந்ததியர்கள் ஒருங்கிணைந்து உள்ளிட ஒதுக்கீடு வாங்கும் பொழுது வராத ஒரு பதற்றம் நாயுடு நாய் நாயக்கர் ரெட்டி செட்டி இந்த மாதிரி பிரமொழி தெலுங்கு சமூகங்கள் ஒன்றிணைந்து மாநாடு நடத்தும் பொழுது வராத ஒரு பதற்றம் திருமாவளவன் அவர்களுக்கு பரையராய் ஒன்றிணைந்து இருக்கின்ற அதாவது பரையர் அமைப்புகள் சங்கங்கள் பேரவைகள் இயக்கங்கள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து ஒரு அமைப்பாய் ஒரு திரளும் பொழுது திருமாவளவன் அவர்களுக்கு ஒரு நடுக்கத்தை ஒரு அச்சத்தை ஒரு கலக்கத்தை ஒரு பீதியை உருவாக்குகிறது ஏனென்றால் அவர் வரையராய் எழுச்சி அடைந்துவிட்டால் அவர்கள் இடஒதுக்கீடு பெற்று விடுவார்கள் அவர்கள் அரசியலில் முன்னேறி விடுவார்கள் அதிகாரத்தில் முன்னேறி விடுவார்கள் இடஒதுக்கீடு பெற்று விடுவார்கள் பரையர் நல வாரியம் அமைத்து விடுவார்கள் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு இந்த பரையர் சமூகம் என்றைக்குமே முன்னேறிவிடக் கூடாது என்பதில் ஒரு ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார் அவர் பரையராய் ஒன்றிணைந்தால் எதற்காக எதிர்க்க எதிர்க்கிறார் ஒரு பரையன் ஒரு பரையனாக ஒன்றிணைவதை ஏன் தடுக்க நினைக்கிறார் எதற்காக அவர்களை செருப்பால் அடித்து விரட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருடைய பின்புலத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தோம் என்றால் அவர் ஒரு தெலுங்கு லாபியாக இருக்கிறார் தெலுங்கு அருந்திய அருந்ததியர் சமூகத்தை சேர்ந்தவராக இருப்பார் என்பதில் ஒரு எந்த துளிகளவும் ஒரு சந்தேகமே இல்லாமல் இருக்கு அருந்ததியர் சமூகம் ஒன்றிணைந்து உள்ளிட ஒதுக்கீடு வாங்கும் பொழுது 
வராத ஒரு நடுக்கம் பறையராய் ஒன்றிணைகிறார் என்றார் என்றால் அப்பொழுது அவர் அச்சப்படுகிறார் நடுங்குகிறார் பதட்டப்படுகிறார் என்றால் அவர் யாருக்கானவர் அவர் தமிழரா அவர் பறையரா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அனைத்து பறையர் சமூக மத்தியில் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்திற்கும் எழுகிறது அந்த ஒரு சந்தேகம் இதை திருமாவளவன் அவர்கள் ஒரு பறையனாய் ஒன்றிணைவதை ஒன்றிணைய கூடாது என்று நினைக்கின்ற அதை தடுக்க நினைக்கின்ற அந்த ஒன்றிணைவை பார்த்து கோவப்படுகிற அச்சப்படுகிற திருமாவளவன் அவர்கள் எதற்காக அச்சப்படுகிறார் அப்படின்றத அவர் தெளிவுபடுத்தணும் அவர் ஒரு தெலுங்கு சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் இப்படிப்பட்ட ஒரு இந்த சமூகத்தை தொடர்ந்து முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக ஏமாற்றி பிழைப்பு நடத்தி முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக திராவிட தரப்புக்கு பறையர் சமூக ஓட்டுகளை அடமானம் வைத்து பிழைப்பு நடத்திய அந்த தளித்திய கோட்பாடு இன்றைக்கு வீழ்ச்சியடைந்து விட்டது சிதைந்து விட்டது அப்படின்ற ஒரு அச்சத்தில் அவர் பேசுகிறார் என்றுதான் எல்லாருக்கும் தெரியுது இதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்து இல்லை ஒரு பறையனா பிறந்தவன் ஒரு பறையனா ஒன்றிணைய கூடாதுன்னு என்றைக்கும் நினைக்க மாட்டான் ஒரிஜினலா அவன் உடம்புல ஓடுற ரத்தம் பறையனா இருந்தா பறையனா ஒன்றிணையதை என்னைக்கும் தடுக்க மாட்டான் அப்படின்றதுல அது தெளிவாகுது அவர் ஒரு பறையர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல அப்படின்றது மட்டும் தெளிவாகுது அவர் தெலுங்கு சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அருந்ததியர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்ற ஒரு உறுதியாகுது எத்தனையோ தெலுங்கு சமூகம் ரெட்டியார் சமூகம் நாயுடு சமூகம் நாயக்கர் சமூகம் எல்லாரும் சங்கம் மாநாடு இதே திராவிட தரப்பிலே இருக்கக்கூடிய முக்கிய அமைச்சர்கள் கூட அதே ஜாதிய மாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார்கள் அப்பொழுது எல்லாம் வராத ஒரு நடுக்கம் இதே திருமாவளன் அவர்களுக்கு ஏன் வருகிறது அதே சனாதன எதிர்ப்பு ஏன் அவர்களிடம் அவர் காட்டவில்லை பெயரளவில் அவர் இந்த சமூகத்தை மிகவும் இந்த சமூகத்துக்கு உழைக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக இந்த பறையர் சமூகத்தை ஒடுக்கி இருக்கிறார் தளித்து தாழ்த்தப்பட்டவன் ஒடுக்கப்பட்டவன் பிதுக்கப்பட்டவன் நசுக்கப்பட்டவன் வஞ்சிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லியே உளவியலாக முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக ஒடுக்கி இருக்கிறார் என்பது மட்டுமே நிதர்சனம் இந்த சமூகத்தின் வரலாற்றை மீட்டெடுக்கவில்லை இடஒதுக்கீடை மீட்டெடுக்கவில்லை பஞ்சமி நிலத்தை மீட்டெடுக்கவில்லை குறிஞ்சாங்குள கோவில் உரிமையை மீட்டெடுக்கவில்லை குறிஞ்சாங்குளத்தில் நால்வர் படுகொலைக்கு நீதி பெற்றுக் கொடுக்கவில்லை நான் களத்திலே போராடுகிறேன் என்று சொல்கின்ற திருமாவளவன் அவர்கள் இதுவரை இந்த சமூக பறையர் சமூக மக்களுக்காக ஒரு ஆணியும் புடுங்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை உண்மை பறையராய் ஒன்றிணைவது கண்டு தளித்திய கோட்பாடு வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டால் நாம் திராவிடத்துக்கு இந்த சமூக பறையர் சமூக ஓட்டுகளை வாங்கி அடமான வைத்து நாம் பிழைப்பு நடத்த முடியாது என்ற வருத்தத்தால் பறையராய் ஒன்றிணை ஒன்றிணைகின்ற மக்களை பார்த்து பறையர் மக்களை பார்த்து எவன் பறையன் என்று பேரவை இயக்கம் சங்கம் கட்சி நடத்தி கொண்டு வருகிறானோ அவனை செருப்பால் அடித்து விரட்டுங்கள் என்று சொல்கின்றார் ஒரு நன்றியுள்ள நாய் கூட விசுவாசமாக இருக்கும் முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலமாக இந்த மக்களை ஏமாத்தி பிழைப்பு நடத்திய திருமாவளவன் அவர்கள் இந்த மக்களை செருப்பால் அடிப்பேன் என்று சொல்கிறார் அடிக்க சொல்கிறார் அப்படி என்றால் அவர் யார் அவர் பறையரா சக்லியரா அப்படி என்று ஒவ்வொருத்தனும் கேள்வி கேட்கக்கூடிய நிலைக்கு இன்னைக்கு வந்து சிந்திக்க வைத்திருக்கிறார் அடிமைத்தனமாக கூமுட்டைத்தனமாக எங்க அண்ணன் திருமாவளன் என்று நம்பிக்கை இருந்த மக்களையும் இன்னைக்கு சிந்திக்க வைத்திருக்கிறார் அவர் பேசிய பேச்சு இன்னைக்கு சிந்திக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது பறையரை செருப்பால் அடியுங்கள் என்று சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை சிந்திக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு பறையரையும் எழுச்சி பெற வைக்கிறது இந்த பறையர் சமூகம் கல்வியில் முன்னேறிவிடக் கூடாது அது பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிவிடக் கூடாது அரசியல் அதிகாரத்தில் முன்னேறிவிடக் கூடாது அரச பதவியில் முன்னேறிவிடக் கூடாது என்பதில் தீர்க்கமாக இருக்கிறார் தெளிவாக இருக்கிறார் திருமாவளவன் அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான திருமணம் பண்ணி வச்ச எனக்கு திருமண ஆசை வராதா எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கிறா எனக்கு ஒரு புள்ள இருக்குது நான் வீட்டுக்கு போனா என் குடும்பத்தை பார்த்து பேசணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை எனக்கு வராதா நான் என்ன நொண்டியா மடமா மேடை விட்டு இறங்குனா இறங்கணும் எழுந்து நில்லுங்கள் என்றால் நிற்க வேண்டும் அமருங்கள் என்றால் அமர வேண்டும் என்னைக்கு நீங்க இந்த பேச்சை கேட்க தொடங்குறீங்களோ அன்னைக்கு ஆயிரம் மடங்கு வேகமாக இந்த இயக்கம் வளரும் 
இன்னைக்கு இயக்க வளர்ச்சியில் ஒரு தேக்கம் இருக்குதா அதுக்கு காரணம் என் பேச்சு எதிரில் இருக்கிறவங்களாம் கேட்குறீங்க நீ மேடை நிற்கிறவன் தான் கேட்க மாட்டேங்கிறான் யாரெல்லாம் நான் பொறுப்பாளர் அறிவிச்சனோ அவர்கள் தான் என் பேச்சை கேட்பதில்லை இது மாறிச்சுனாக்க இந்த கட்சி வளர்ச்சியை எவனாலும் தடுக்க முடியாது நாம வந்து அடுத்த வருஷம் நான் சொல்றேன் டூ வீலர்ல வர்றதே தப்பு வந்தாலும் முன்கூட்டியே நீங்க வந்துடணும் ஏன் முன்னால வந்துகிட்டு நேரத்தை டிலே பண்ணிக்கிட்டு கூச்சல் போடுறது அந்த சைலன்சரை பிடிங்கி விட்டு டொர்னு சவுண்டு போடுறது இதெல்லாம் ரொம்ப அநாகரிகம் இதெல்லாம் ஒருத்தம் பண்றான் பத்தாயிரம் பேர் கூடுற இடத்துல ஒருத்தம் பண்றான் பொதுமக்கள் மத்தியில் அது வெறுப்பு வருது அந்த மாதிரி எவனா வந்தானா அவனை கைய காலை கட்டி அங்கே போட்டு வந்துருங்க இங்கே வராதான்னு சொல்லுங்க நம்ம கிட்ட இந்த கட்டுப்பாடு வேணும் மற்ற சமூகங்களை சார்ந்தவர்களோ மற்ற கட்சியை சார்ந்தவர்களோ எவ்வளவு அதாவடி பண்ணாலும் போலீஸ் கை கட்டி வேடிக்கை பார்க்கும் நீ பண்ணா உருவான் அவனுக்கு கடுப்பு பயங்கரமாக ஏறும் உன்னை அடிக்கணும்னு சந்தர்ப்பம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் தகால்னு இறங்கினா போட்டு அடிச்சு பின்னி எடுத்துருவான் மற்றவன் என்ன பண்ணாலும் அவனே அடி வாங்கிட்டு இருப்பான் அவன் அடிச்சா கூட அடி வாங்கிட்டு இருப்பான் எந்த வகையிலும் தாம்பத்திய வாழ்க்கைக்கோ குடும்ப வாழ்க்கைக்கோ தகுதியற்றவனாக இருக்கிறேன் என்று எண்ணிவிடக் கூடாது பெருந்தலைவர் காமராஜர் இந்த தமிழ் மக்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தன்னை ஏகம் அளித்துக் கொண்டார் அப்படி யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருந்தாதான் முடியும் இந்த வாழ்க்கையை உங்களுக்காக நான் ஒப்படைத்திருக்கிறேன் எண்பது வயதிலும் என் தாயார் இன்னும் கண்ணீர் வெடித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் இப்படி கால்வீங்க கைவீங்க தூக்கம் இல்லாமல் இப்படி எதற்காக நீ ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறாய் உன் பெண்டாட்டிக்கா பிள்ளைக்கா ராத்திரி ரெண்டு மணி மூன்று மணி வரையில் ஏன் உழித்துக் கொண்டே இருக்கிறாய் ஒரு நாள் கூட நீ சென்னையிலே தங்குவதில்லையே எதற்காக என்னை வந்து சென்னையில் தங்க வைத்திருக்கிறாய் என்று புலம்பிக்கொண்டே அழுது கொண்டே இருக்கிறார் அதையெல்லாம் நான் பொருட்படுத்தாமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறேன் எதற்காக ஆயிரக்கணக்கான திருமணம் பண்ணி வச்ச எனக்கு திருமண ஆசை வராதா எனக்கு வந்து எனக்குன்னு ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கிறா எனக்கு ஒரு புல்ல இருக்குது நான் வீட்டுக்கு போனா என் குடும்பத்தை பார்த்து பேசணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை எனக்கு வராதா நான் என்ன நொண்டியா மடமா 